www.solfm.com Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Señores, con nosotros la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doña Ligia Amado, Amada Melo de Cardona. Está con Así nosotros. Es. Eh, doña Ligia, bueno, aunque usted está en que la... Que fue ministra de Educación, digo, secretaria de Educación, en ese momento era secretaria. Sí. sí. Una excelente secretaria de Educación, de la mejor. ¿Le hicieron huelga a usted la, en la DP? No, supiera que no hubo ninguna huelga. Hubo o sea, en los cuatro años usted tuvo ni una huelga. Ni una huelga, hubo algunos piquetes, pero nada de huelga. <risa> doña Ligia, bueno, vamos a empezar por el tema este. Este. Por ahí, la, la verdad, no hubo de, huelga. Empecemos por el tema este de la huelga de los profesores, aunque su ministerio... <risa> El de educación superior, eh, usted no está trabajando directamente con el, con el gremio de los profesores en este caso. Pero es una mujer pero, con vasta experiencia en ese es, tema, es la porque que... no solamente fue secretaria, perdóname Julio, sino que el doctor Gómez Vergés me cuenta que la persona que durante más de 25 años estuvo siendo la mano derecha de todos los secretarios de Estado de Educación que pasaron por ahí era Ligia Amada Melo de Cardona Así y es. que todos se llevaban de sus orientaciones de su asesoría eh, y su consultoría sobre el manejo de la Secretaría de Estado de Educación Es cierto, yo tuve, he tenido la suerte de haber trabajado en el Ministerio de Educación antes Secretaría de Educación por mucho tiempo como técnica y después como secretaria eh, y, me, me y dice, ahora me dice, no, y he tenido la suerte de que Solamente es la única secretaria que hemos tenido dirección desde el nivel inicial hasta el nivel superior. O sea, usted viene recorriendo todas las escalas. No, 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 no. Pero además de eso, que ha recorrido todas las escalas, que cuando ella asesoraba y trabajaba como técnica de primer nivel en la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación era todo. O sea, no como ahora, que hay eh, lo que es la Secretaría de Educación Superior. No, 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 es desde, desde Kindle hasta, hasta un título universitario. Hay un muchacho que me escribe desde Palacio Nacional, me dice, salúdame a mi mamá. Ah, sí, su hijo. ¿Qué? Robert de la Cruz. Robert de la Cruz. Ah. Y me escribe a mí Ese también. Es su hijo, Robert. Y por aquí me escribe. Robert de la Cruz. 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 Uno de los jóvenes más. Robert de la Cruz. Él sabe. Él sabe quién es. Él es de Higüey. Él es de Higüey. Imagínate. Es higüeyano. Cuando yo fui candidata, porque fui candidata ya también en Higüey, a candidato a senador. Usted fue que lo sacó. Estaba un muchachito, no. Usted fue que lo sacó a los clavos. Él era que me ayudaba a pegar los afiches. Y la felicidad que me dirigía todo el equipo de afiches. Y hoy es uno. Cuando vino a estudiar a la universidad, entonces por supuesto yo lo protegí. Y, y hoy, me ayudó a mí muchísimo. Y ¿no? hoy Robert de la Cruz es uno de los hombres de más confianza, de más lealtad y solidaridad junto con Carlitos Pared Pérez al lado del presidente Danilo Medina. Así es. Sí, porque se han mantenido todo el tiempo al lado sí, de Danilo. Así es, es fiel señor. y leal. Me escribe Robert Dominic. De absoluta confianza, Danilo. ¿De qué era que está Danilo Aital? Dominic Fuente también me escribe, me pide que la salude Saludos muy exclusivamente para, para usted. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo muy bueno, especial. doña Ligia, entonces hablemos del caso de esta de, de reclamo que están haciendo los profesores, de estas paralizaciones. ¿Usted cómo, qué, qué piensa de esto? Pienso que la ADP se, se le ha ido, o sea, se ha ido de la mano la situación, porque no había necesidad de hacer esas paralizaciones continuas. Sobre todo la de la semana pasada, ya llega un acuerdo, están, hay una propuesta que se ve lógica, que se ve eh, aplicable. Hoy deciden entonces irse dos días de huelga y al mismo tiempo ahora que hoy empiezan docencia y jueves, jueves y viernes, pero jueves y viernes ahí mismo ponen que hay asamblea, lo que significa que tampoco oh, es que do, Dos días más sin clase. Un puente, un puente, un puente, un puente, un puente, ya ellos comenzaron la Semana Santa. Cogen el, 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 la fichí porque ya no, es la Semana Santa. Mira, sinceramente, hagamos una pausa porque lo que usted ha dicho lo amerita. Sí, es una barbaridad. Señores. ¿Ya cogieron la Semana Santa? Sí, es una verdad. Ah, no, pero así no se puede. Así no. Con lo, ah, bueno, para eso era el 4%. Un puente ¿no? con toda la porche. Eso no puede ser. Mañana sí. viene Dolores, ya eso no, no puede ya. ser. Bueno, yo planteé, Ay, yo planteé en agosto que el Estado debía reponer las horas de clase que se pierden. Los fines de semana, los días libres, tiene que reponerla porque hay que cumplir un calendario. ¿No es así, doña? Claro Lee? que sí. Un calendario. Entonces, ellos dicen que sí, que van a reponer, pero como que, como que ellos que deciden también todo el sistema. Eso no es la ministra bueno, la que la el ministerio tiene que, que tiene ponerse que decir, la pila. ¿En qué eso? proporción que se o sea, va a hay que reponer? ¿Y qué, ¿Y qué hay detrás de todo esto, sí, no ministra? Porque oye, no solamente eso. Santa desde la semana porque pasada. oye lo que afecta. Yeah. Mucho, se pierden muchísimas clases y después vienen y dan una semana más de clases. Eso no es verdad que eso compensa. No verdad, pero además de eso, se crea una distorsión porque, por ejemplo, la prueba nacional que empiezan el 12 de julio y esa prueba nacional hay que atenderla nosotros por ejemplo con el, programa, con el programa de becas tenemos el gran problema de muchachos que quieren estudiar afuera no tienen el título todavía están haciendo el cuarto si se prorroga la aplicación de las pruebas nacionales ya esos muchachos no se van este año no se pueden ir porque nosotros tenemos que mandar los expedientes con tiempo a las universidades internacionales ¿Cómo se explica 
este paro, esta posición de la ADP, cuando se está presentando un aumento histórico que nunca se había visto? No, en realidad se había visto uno anterior. Cuando yo fui ministra fue 108%, pero... Oye, lo que pasa, en ese tiempo eran 3.500 era pesos nada más. Era bajitico el salario. Profesor. Ahí ameritaba obligatoriamente. Pero los profesores han ido subiendo. No es que tengan las condiciones óptimas, ¿eh? porque hay que ser eh, honestos. Esa es la verdad. Eh, lo que ellos eh, perciben todavía no es igual. Pero fíjate tú, mira, ellos tienen otras condiciones. Tienen el seguro médico, tienen la cooperativa, que indudablemente aunque tienen que pagarla, pero tienen precios los incentivos. especiales. Tienen los incentivos que se están aplicando. Cuando yo llegué, por ejemplo, al Ministerio de Educación, había una deuda de incentivo de años que tuvimos que asumirla en forma gradual. Ahora no, ahora el Ministerio tiene va aplicando los incentivos, tiene más desenvolvimiento económico. Tienen, aparte de eso, INAVIMA, donde te reciben, fíjate tú que se consiguió una modificación a la ley de, de pensión. Tú sabes que en, en educación se pensiona o se jubila con el sueldo completo, cuando tienen 30 años o cuando tienen 55 y 25 años de, de docencia. ¿Qué se logró en el Congreso? Que cuando se pensiona o se jubila un profesor, se le da un equivalente, o sea, se le da una dotación económica. Y eso lo están pagando religiosamente a través de Inavima, porque yo lo veo, eso no existía antes. O sea que gradualmente han ido adquiriendo eh, ciertos beneficios que le ha mejorado considerablemente su vida. Y ahora lo que, se, lo que propone el Ministerio, que aunque es un aumento solo de un 20%, Está contemplado prácticamente el 100% en tres años, porque están contemplando que el año que viene un 10% y el otro año un 15%. Entonces ahí van a tener. Pero aparte de eso, como digo, los incentivos se están cumpliendo ahora con mayor velocidad. Como se está cumpliendo ahora también, y, o al menos al, la ministra dice que se va a acelerar ese proceso, pagar las la licencias por maternidad. Como te digo, cuando yo llegué, por ejemplo, a la Secretaría de Educación en el 96, había una deuda acumulada de años de incentivo y había una deuda acumulada de profesores o profesoras que por maternidad no habían recibido ninguna remuneración lograr ir pagando todo eso llevó tiempo pero la, el ministerio se ha podido ir estabilizando entonces ahora más con el 4% podrán cumplir con toda la prerrogativa entonces no entiendo por qué tienen los profesores que sacrificar a los estudiantes de la educación pública que son los más sacrificados como quiera porque son muchachos que tienen condiciones económicas limitadas, no tienen las grandes ventajas en su casa de tener libros, de tener computadora, de tener las facilidades que tienen otros. Entonces, lo correcto, si le duele esa clase a la cual ellos pertenecen también, o atender a esos muchachos, pensar en ellos. Si, hay, si se está en negociación, oye bien, una negociación se supone que tú vas a plantear, el otro plantea, tú discutes, argumentas. En el momento que tú paralices, ya tú no estás dialogando, ya lo que tú estás presionando. Exacto. Presionando, Exacto. por no usar otra palabra. Chantajeando, <risa> lo uso yo, chantajeando. Entonces, presionando. Eso, y yo, pero yo soy yo que lo estoy diciendo, calidad, chantajeando. Le quita calidad a la discusión. Así es. Entonces, al quitarle calidad a la discusión, indudablemente pierden más derechos. Yo pienso. ¿Y qué culpa incluso, tienen los alumnos? Exactamente. Yo pienso que incluso el magisterio tiene que cuidar. La, mucho su imagen. La dignificación del profesor, oye, depende de muchas cosas. Yo soy partidario de la dignificación del profesor, ¿eh? Y yo, yo quiero también, que, el profesor que le aumente. Sea respetado, querido y admirado. Con, incluso cuando fui secretario de Educación y decía, miren, hay muchos factores, le decía a las autoridades, incluso si se va a inaugurar una escuela, el, ese director de esa escuela tiene que estar sentado en la mesa directiva. Yo iba y decía, ah, vamos a quitar las autoridades. ¿Y dónde está la directora de la escuela? Ah, mira aquella ya, aquella que tiene el moño. No, 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 que venga el presidente aquí. <risa> Porque la directora de la escuela es una autoridad en esa escuela que se está inaugurando. ¿Ve usted alguna solución? Entonces, estoy diciendo ese detallito, nada más, okay. ese detallito. Entonces, la dignificación del profesor es algo que tienen que, que tienen que contribuir muchos sectores. No solamente el Estado con aumento de sueldo, pago de incentivos, etcétera. Ellos mismos tienen que defender su dignidad. Ellos mismos tienen que tener una conducta que sea acorde con lo que es un profesor. Y también la sociedad tiene que darle su lugar, su prestigio. Yo decía incluso ayer, en alguien que me entrevistó, que incluso también los sectores privados pueden contribuir a dignificar la, el magisterio. Y ponía el ejemplo de los dueños de cables, que le pongan, que le ayuden a que el profesorado tenga cable en su casa con un 50%. Sí. Y los dueños de, 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 de internet, de las líneas de internet, que le pongan al profesor, no tienen en este momento condiciones para tener internet, para tener cable en su casa y no Exacto. pueden estar al tanto entonces Buena de noticias esa. internacionales sí. no pueden estar al tanto de una cantidad de documentales que les sirven a ellos para enriquecerse <coughs> para su docencia entonces deben contribuir los sectores pero ellos también tienen que cuidar su imagen y yo creo 
que en la forma que se han conducido en este momento le desmerita totalmente. Ya ve alguna solución, el Ministerio de Educación lo que decidió fue aplicar. Bueno, el... yo pienso que la, como el Ministerio va a empezar a aplicar eh, ya lo que ha prometido, lo correcto y pienso yo que va a ocurrir es que la mayoría de los profesores van a ir verdaderamente, a, van a la docencia y van a cobrar y, su y van salario a cobrar y van a aceptar que los aumentos se hagan en la forma gradual como lo ha planteado el Ministerio de Educación porque el Ministerio de Educación no se ha negado a aumentar Doña Ligia, en el caso del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología en estos momentos eh, ¿cómo, ¿cómo andan las cifras? ¿Cuánta, ¿qué cantidad de estudiantes eh, tenemos en las, en las universidades? ¿cuánto están en el sector público, si es decir en la UAS? ¿cuánto están en las universidades privadas? Nosotros tenemos actualmente 380 mil, 385 mil estudiantes en el nivel superior. Algunos dicen que llegando a los 400 mil, pero las estadísticas nosotros nos dan 300, 385 mil estudiantes. estudiantes sí. Por supuesto, la mayoría en está la en la educación pública. Alrededor de un 50% de la población universitaria está en el sector público, porque solamente el sector público tiene 180 mil. La UAS. ¿Cómo está el flujo de fondos y para el los... sector público? Déjame decirte, no solamente la UAS, porque hay también instituciones de educación superior que ¿Qué? no son universidades, que son públicas. Pero además, no, las claro. universidades del gobierno la financia en muchísimos capítulos a las universidades privadas. A las privadas claro. la UAS, hay ayudas, pero no es que sean financiadas. A propósito del sector financiadas público. Financiadas son, te voy a decir, por ejemplo, la de formación sí. de profesores es pública porque la. Es verdad. ¿Y dónde está esa? Yo no sé dónde está. Sí. Existe. Fodoso, o sea, Instituto de, de Formación Docente Salmureña. En la, queda la Caunabo. En la, la Caunabo, Caunabo, sí. En la, en la pero no, no hay queda en la Caunabo, queda la rectoría y la sede de Santo Domingo, pero son cinco sedes. Y la biblioteca de la Universidad Católica la hizo el gobierno. Sí, yo fui sin Hay ayudas, pero déjame decirte, otras universidades que sostiene el Estado, o sea, que no son universidades, porque hay tres categorías en educación superior. Están las universidades, que son las de más nivel, están los institutos superior, especializado, que pueden formar a nivel de grado y posgrado, pero solamente en un área. Dentro de esa tenemos, por ejemplo, la de formación de profesores. Es solo para la educación. Solamente para educación, para formación de profesores, sustentada por el Ministerio de Educación. Okay. Pero están las Fuerzas Armadas, tiene una universidad ah, de, un Armada, instituto, está de defensa. Y la policía, la policía también. Nacional, pagada también por el Exacto, Estado. Verdad, el Politécnico eh. Loyola, pagado por el Estado, eh, son institutos superiores. Y luego tenemos entonces institutos técnicos de duración de dos años. ¿Y sustentada por el Estado, en primer lugar, voy a decir el primero que es el último, el Instituto Superior ah, el, Técnico el, el, Comunitario, comunitario el de, de San Luis. Luis. Ah. El equivalente a Community College es estatal. O sea, sustentada por el Estado. El Infotel el Estado no le da un peso, le da como no, porque 400 el Infotel mil pesos no es una institución de educación superior, es una institución de formación, de capacitación para el trabajo. Sí. Pero también tenemos el ITLA, ah, el ITLA que en su mayoría es sustentada por el Estado, sí. no es estatal pero es sustentada fuertemente por Ministra, han habido muchas Marina, quejas de los becarios pregunta, me gustaría ¿Me otra vez? ¿Eh? no es que yo no he preguntado pero, eh, pero déjame preguntar sobre la situación de los becarios en el exterior eh, tomando en cuenta tres categorías los que se acogen a las universidades con, con las cuales, las cuales ofrece acuerdo. el ministerio que hay acuerdo aquellos que vienen con otras universidades y los que deciden después que estar, eh, están en el exterior ampliar y solicitar desde afuera otro plan de maestría y eso, esas tres Oye, categorías. Tú te sabes bien la categoría que te bueno, ella sabe. 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 Ella la mujer cumplió ya su año y quiere quedarse, quiere quedarse. entonces la culpa no es del ministerio. Claro, sí. si yo he explicado y veo que tú lo sabes muy bien. Eh, nosotros Ay, tenemos. Ya lo dijo de que te sí, lo sabes claro, muy bien. Muy bien clase, mira, 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 gracias, mala, profe. Eh. No, hay categoría. Está veneno ahí. Ah, ah, trae veneno acá. Es que Estos amores son muy viejos. Adelante, viejo. Adelante, mira, de mujer a mujer. Pero no significa ahora, significa que ya se lo sabía. Dale su letra, yo estoy levantando la profesora, mire. Oye, en realidad. Y es bueno que me ha preguntado eso porque ha habido mucha confusión por una entrevista que me hizo una periodista que no lo puso como yo dije, pero se trajo confusión, pero yo creo que ya se ha aclarado y ya veo que se ha aclarado fíjate tú, hay las becas que nosotros damos totalmente, que cubre total Exacto. un estudiante no tiene que invertir un solo centavo ¿cuáles? con universidades que tenemos acuerdo ¿y por qué con esas universidades que tenemos acuerdo? porque ellos nos hacen una rebaja, por ejemplo en el extranjero tienen que pagar como, como, como extranjero. A, a nosotros nos permiten pagarle como si fueran nacionales. Como nacionales ya le baja la, 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 la tarifa, la, sí. La tarifa de la matrícula. 
en ese caso, si tenemos que nosotros preferimos las universidades públicas, que indudablemente son buscando públicas buenas y hay muchas públicas buenas en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, en Francia no hay universidades privadas. Son, son públicas. públicas. En España solo hay cuatro privadas, o sea que la mayoría son públicas. Entonces nosotros hacemos acuerdo con esas universidades eh, pública, tienen una, como tienen un descuento, entonces eso le cubre todo, matrícula, libro, seguro, vivienda y alimentación. La familia no tiene que invertir nada. Ese va con todo resuelto. Claro, entonces le decimos a los estudiantes, elijan de esas universidades. Bueno, pero hay otras que tenemos un acuerdo también, pero solamente para el pago de la matrícula, porque no nos interesa eh, totalmente con ella porque no tienen residencia por ejemplo universitaria si una universidad no tiene residencia universitaria entonces por ejemplo Ortega C en España no tiene no podemos entonces hacer un acuerdo de vivienda con ellos no, pues, vale, ¿Qué carísimo. tenemos que hacer entonces sí. le pagamos la matrícula a la universidad y al estudiante se le da una, una ayuda. ayuda económica que, que ahí es que está la diferencia que no les gusta a algunos muchachos si son egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo le damos el equivalente a 700 euros si es en Europa o 700 dólares si es en Estados Unidos pero si vienen de una universidad privada solamente se le da 400 Exacto, porque partimos de la premisa de que si ese estudiante pudo pagar una universidad privada esa misma mensualidad que pagaba pueden los padres enviársela a sus hijos para que completen y así le damos oportunidad a más muchachos pobres porque si le damos completo a todos a los que vienen de universidad privada y pública, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a limitar los estudiantes de la UAS que no van a poder Exacto, ir? Lo que y, no eso, pagar. y en eso no vamos a entrar. Okay. Y la tercera es la siguiente, que es la que tú decías, pero te voy a aclarar otra cosa. Son estudiantes que quieren una universidad que no tenemos acuerdo, una carrera que no nos interesa a nosotros desarrollar, y entonces ellos eligen su universidad. Bueno, me quiero ir y tal. Entonces, que es natural, tú no tienes ningún compromiso con ellos, lo que hacemos es que le hacemos una ayuda. Sí procede, pero a veces tú le haces la ayuda y después te demandan como que es una obligación. Tú dices, yo te voy a ayudar por este año. Ah, para el año siguiente. Dices, no, porque a mi hijo se mandó y usted tiene que darle todos los años. Y eso no es así. Entonces, la parte de que los estudiantes que están allá se quedan, o sea, continúan, nosotros lo apoyamos, déjame decirte. No en el sentido, por ejemplo, si un estudiante tiene que terminar en septiembre... Y luego viene, bueno, que tiene un mes o dos meses más. No, sí, eso no. Sí, la, no, sí la universidad dice que él pasó algo, porque a veces la tesis tiene un problema, se la rechazan un mo en un momento, se la dan para corregir. Tú no vas a dejar que ese muchacho por dos meses ahora venga ah. sin el título. Está bien, le prorroga. Pero hay otros, por ejemplo, si hacen grado, o sea, licenciatura y quieren hacer maestría, nosotros lo apoyamos. Pero tienen que avisarlo a la, a la, al ministerio y nosotros entonces le hacemos un adendum a su contrato Exacto. u otro contrato. Pero si terminan maestría y tienen condiciones para doctorado y es reconocida esa categoría por la universidad en la que quieren hacer el doctorado, nosotros entonces le prorrogamos. En esos doctorados somos muchísimo más exigentes, como es natural. No todo el mundo tiene capacidad para hacer un doctorado o no le interesa. Tienen que tener un índice muy alto en la maestría que cursaron y que el doctorado también sea de algo que se necesite para el país. Bueno, que vamos ah, a eso poner. se toma en cuenta. Claro. claro. Las becas nosotros tenemos clasificadas cuáles son las áreas que nosotros queremos fomentar. No ¿Cuántos es que, estudiantes? No es lo que la gente inventa. Ahora, porque oye, Luis. es una inversión eh, alta eh, que hace el área, Estado. En las áreas que se quieren fomentar, ¿cuáles son las que se están priorizando? Pues eso, mire, este yo momento? estoy levantando la no, Pero ahora, ahora mismo, mira, para, para que ella complete esa información. Déjame completar la decisión. Ah, sí, sí. Mira, sí. nosotros fomentamos pues que lo lo todas, las, oye, todas las tecnológicas, todas las científicas. Nosotros preferimos mucho. Todas las áreas de la ingeniería. Ingeniería. Todas las ramas de las ingenierías. Todas las radias ra, de la Radio, informática. Informática. Toda la telemática. Pero también entonces estamos fomentando últimamente cine. Porque cuando oímos que el señor presidente Fernández que venía sí. al cine y que estaban fomentando el cine y una ley de cine, duda, ya nosotros le tenemos un muchacho preparado. ¿Y turismo, no? Sí, voy por ahí. Ah. Turismo que lo tenemos, lo hacemos fundamentalmente en España. En España. El área de la salud, ahí en el área de salud de especialización, algunos van a España, mandamos mucho a Brasil, que hay muy buena formación en salud. Sí. Argentina también se mandan estudiantes. Y la parte de las ingenierías usamos más Estados Unidos y el tecnológico de México. Tenemos otra entonces, pero si viene por ejemplo un muchacho que consigue, quiere ser músico, compositor, y consigue una media beca en ver eh, donde estudian Berkeley. Berkeley, entonces decimos, bueno, muy bien. A ese muchacho le completamos la matrícula y le ayudamos, le ayudamos. ¿Por qué? Porque también no solamente la científica, tenemos que fomentar el arte, tenemos que fomentar okay. también. Entonces, por ejemplo, en el caso de derecho, no damos beca para derecho, sin embargo, para especialización en derecho sí. Porque aquí se gradúan, dicen que hay 50 mil abogados, pero ¿dónde están las especializaciones? Entonces lo enviamos, por ejemplo, derecho comercial, derecho internacional, derecho corporativo, todo lo que... Y esos muchachos consiguen trabajo aquí. 
porque son corrientes nuevas que no las tenemos formando en el país. Entonces, así tenemos definido. Por supuesto, también, eh, todo lo que parte, fomentamos también la parte de producción alimenticia, eso lo hacemos en dos universidades fundamentalmente de España, en Murcia y en Almería, que son expertos en eso. Y tenemos nosotros en el Ministerio clasificada cuáles son las universidades que ofrecen mejor las diferentes áreas. Entonces, por eso lo favorecemos también. Si un estudiante te pide que quiere un área donde sabemos que esa universidad no es fuerte en esa área, pues entonces tratamos de no dársela. Entonces, por eso es que a veces encontramos problemas con estudiantes que quieren que se les complazca en lo que ellos quieren, pero a veces lo hacen una selección sin ninguna orientación y nosotros estamos en eso, o sea, eso no, no podemos permitir que esa gran inversión que hace el Estado sea un despilfarro, no, tiene no que sé. ser verdaderamente para desarrollar el país. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, Sol, la más interactiva.